Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad vamos a aclarar algo muy importante entre el ciclo Otto y Diesel, ya que me han consultado en varias ocasiones cuál es la diferencia entre estos dos ciclos de potencia. Antes de comenzar, te invito a ver el video con lujo de detalles sobre la introducción de estos dos ciclos. Te lo voy a dejar acá en la esquina superior derecha de la pantalla. Muy bien. Una de las diferencias fundamentales entre el ciclo Otto y Diesel es que el ciclo Otto utiliza una bujía para generar una chispa. Y ojo, atención, en el ciclo Otto se comprime una mezcla de aire y combustible. Cuando digo se comprime es que el pistón, en este caso, asciende, sube, comprimiendo esta mezcla hasta alcanzar el volumen mínimo. En ese momento se genera la chispa, causando cierta explosión e impulsando el pistón a gran velocidad hacia abajo. Y recordemos que el pistón, al descender a alta velocidad, mueve el cigüeñal que le entrega potencia al motor, por ejemplo, de nuestro vehículo. Mientras que en el otro ciclo se utiliza un combustible llamado diésel o también gasoil, depende el país en que te encuentres. En este segundo ciclo, lo que se comprime es únicamente aire, únicamente. Pero este aire alcanza presiones mucho más altas que en el ciclo Otto. ¿Pero por qué? Porque al comprimir, alcanzando presiones más altas, también se alcanzan temperaturas más altas. Y esta temperatura alcanzada es la suficiente como para que ocurra lo siguiente. Acá el inyector rocía combustible, el gasoil o el diésel, Prácticamente cuando se tiene la máxima presión y temperatura del aire, de tal forma que se genera la ignición, la combustión, es decir, se enciende el combustible ya que el aire se encuentra a una temperatura superior o por encima de la temperatura de ignición o de encendido de este combustible, generándose así una explosión que mueve al pistón hacia abajo entregándole potencia a nuestro cigüeñal. Y por supuesto, a través del cigüeñal se le entrega potencia, por ejemplo, a nuestro vehículo. Ahora bien, en termodinámica para el ciclo Otto, no vamos a trabajar con la mezcla aire-combustible. No. Vamos a suponer que la sustancia es únicamente aire. Únicamente aire. Igual en el ciclo diésel, vamos a suponer que la mezcla es únicamente aire. Es decir, no se va a rociar ningún combustible, sino que se tiene aire en un cilindro pistón cerrado, vamos a suponer que el sistema es cerrado, cosa que en la realidad sabemos que no es así, ya que existe una válvula por acá de admisión y una válvula de escape, tal como ya se ha explicado en videos anteriores. Y si te los has perdido, no te preocupes, acá te dejo donde comienza la lista de reproducción de este interesante tema del ciclo de Otto y Diesel. Muy bien. Para visualizar muy claramente la diferencia en que se trabajarán estos ciclos, vamos a hacer el diagrama presión-volumen y temperatura-entropía de cada uno de estos ciclos paso a paso con lujo de detalles, ya que para enfrentar un ejercicio de esta naturaleza debes tener muy en claro cómo funcionan. El primer proceso, obsérvese acá, es un proceso de compresión, es decir, el pistón sube, y comprime la sustancia. En ambos casos se comprime. Recordemos que en la compresión el volumen disminuye. Por ello es que observas que acá en uno se tenía un volumen inicial y al comprimir, movernos a la izquierda, aumenta la presión, pero al mismo tiempo disminuye el volumen, ¿correcto? Recuerda que este eje es el eje de volumen. Y esto sucede en ambos casos. Y por supuesto, ¿quién comprime esa sustancia? La comprime el cigüeñal, que tiene que invertir un trabajo de compresión para lograr, valga la redundancia, comprimir nuestra sustancia. En un diagrama temperatura-entropía, este proceso de compresión se visualiza a través de una línea vertical, en el caso de un ciclo Otto y diésel ideal. Ojo, atención, recordemos que cuando trabajemos con ciclos de potencia, sea Otto, Diesel, Brighton, Ranking, etc., consideraremos que son ideales cuando la compresión y la expansión, repito, los procesos de compresión y expansión son isoentrópicos, es decir, ocurren a entropía constante, míralo acá. Esto siempre ocurrirá en los ciclos ideales para la compresión y expansión. En este caso estamos en presencia de una compresión. ¿Y por qué se mueve hacia arriba? Porque en las compresiones aumenta un poco la temperatura. 
Vale recordar que cuando se te indica que la entropía es constante, es decir, el proceso es isoentrópico, es porque verifica dos requisitos. ¿Cuáles son? El primer requisito es que es adiabático, es decir, no hay transferencia de calor con los alrededores en los procesos de compresión y expansión. Y el segundo requisito es que son reversibles, internamente reversibles. Cuando se cumplen estos dos requisitos es cuando podemos decir que el proceso es isoentrópico, es decir, ocurre a entropía constante. Genial, continuemos. Ahora bien, el siguiente proceso después de la compresión suele ser un calentamiento, una entrega de calor a nuestra sustancia con el objetivo de aumentar su energía, su energía térmica, para que sea capaz de entregarnos la máxima potencia. Repito, ya que es muy importante, después de los procesos de compresión, suele sucederse un proceso de calentamiento, es decir, de entrega de calor. Por ejemplo, en el ciclo Otto, la entrega de calor es a través de la chispa acá, ocurriendo la explosión de la mezcla comprimida. Y esta ocurre prácticamente de manera instantánea, es decir, se puede considerar que el volumen es constante. Mientras que en el ciclo diésel, la entrega de calor ocurre cuando se inyecta el combustible al aire y se sucede la explosión. Pero esta explosión es más duradera, no ocurre instantáneamente como acá en el ciclo otro, no. Esta explosión demora un poco más e inclusive el pistón va descendiendo y en parte de la carrera de descenso aún está ocurriendo la explosión. Y estoy explicando en detalle esta entrega de calor porque es el único proceso que diferencia el ciclo Otto del ciclo diésel. Es el único proceso termodinámico. Vamos a representarlo y por favor pon mucha atención ya que este proceso diferencia al ciclo Otto del diésel. Obsérvalo acá. Fijemos nuestra atención primero en el diagrama presión-volumen. En el ciclo Otto, tal como ya te mencioné, la explosión ocurre prácticamente de manera instantánea, de tal forma que se puede considerar que este volumen es constante, el volumen mínimo, el menor volumen. Obsérvese acá, el volumen 2 es igual al volumen 3, mira, es un proceso isocórico a volumen constante. Y en ese proceso le entregamos calor a nuestra sustancia. Mientras que en el ciclo diésel, observa acá abajo, vamos a suponer que el proceso de calentamiento ocurre a presión constante. Observa la gran diferencia, a presión constante. Por ello se dibuja una línea totalmente horizontal. A presión constante ocurre la entrega de calor. Muy bien. Y ojo, atención, ¿por qué ocurre a presión constante? Porque acá la explosión ocurre, entre comillas, más lenta que en el ciclo Otto. De hecho, toma parte del recorrido del pistón cuando está descendiendo. Muy bien. ¿Y cómo representaremos estos procesos en un diagrama de temperatura entropía? De esta manera, obsérvese acá. Para el ciclo Otto ya sabemos que se elevará la temperatura porque hubo una entrega de calor, ¿correcto? Pero atención, se eleva la temperatura a volumen constante en el ciclo Otto. Ya esto lo sabemos, míralo acá, a volumen constante. Mientras que en el ciclo diésel también ocurre una elevación de temperatura, aumenta la temperatura debido a la entrega de calor, pero a presión constante, alcanzándose la temperatura máxima de estos ciclos. Acá justo en el estado 3. Acá en el estado 3 ocurre la máxima temperatura. Ahora bien, el resto de los procesos son idénticos. Una vez que ocurre la explosión, la entrega de calor, toda esa energía es la que impulsa al pistón con alta velocidad hacia abajo. Y cuando el pistón desciende, el volumen aumenta y por tal razón este proceso es llamado de expansión. Obsérvalo acá. Observa el diagrama de presión volumen de 3 a 4, una expansión isoentrópica a entropía constante. Se puede visualizar para el ciclo Otto en estos dos diagramas. Mira, la expansión ocurre a entropía constante. Tal como ya te mencioné, para los ciclos de potencia ideales, tanto la compresión como la expansión ocurren de forma isoentrópica. Muy bien. Y por supuesto, en la expansión aumenta el volumen. Pasamos desde este volumen, el volumen inicial, más pequeño, a un volumen acá, 1,4 final, ¿correcto? 
por acá aproximadamente. ¿Y qué ocurre en este proceso? Nos entrega el trabajo que queremos, mira, el trabajo de expansión. Para el ciclo diésel ocurre prácticamente lo mismo, una expansión isoentrópica donde nos entrega trabajo, el trabajo que queremos aprovechar. Y finalmente cerramos el ciclo con un proceso de enfriamiento que simula el escape de los humos en ambos procesos. Es decir, en este proceso sale calor de nuestro aire enfriándolo. Ya sabemos que cuando el calor sale, la sustancia se enfría, desciende la temperatura hasta alcanzar la temperatura inicial. Por eso se llama ciclo, observa, alcanza la temperatura inicial, que usualmente esta temperatura inicial es la temperatura ambiente. Y ojo, atención, el proceso de enfriamiento para ambos ciclos ocurre a volumen constante para ambos ciclos, obsérvese, mucho cuidado. En conclusión, el único proceso que es diferente, que es distinto, es el proceso de calentamiento o de entrega de calor, el proceso 2-3. Este que está acá, vamos a destacarlo en amarillo, este proceso es el único que es diferente. El resto de los procesos son totalmente idénticos. Muy bien, finalicemos nuestro video examinando las áreas en cada uno de estos diagramas. Recuérdese que en un diagrama presión-volumen, acá, el área debajo de la curva representa el trabajo, mientras que en un diagrama temperatura-entropía, el área bajo la curva representa el calor. Por ejemplo, en el diagrama presión-volumen, observese acá, el trabajo de compresión para ambos ciclos, Otto y diésel, se representa como el área debajo de la curva donde se sucede la compresión de 1 a 2. Esta área representa ese trabajo y por supuesto ese trabajo es negativo porque el sentido del proceso es a la izquierda, mira. Recuerda que cuando el sentido es a la izquierda el trabajo es negativo. En cambio cuando el sentido es a la derecha el trabajo es positivo. Ahora bien, en el proceso de calentamiento el proceso de 2 a 3 genera cierto trabajo, mira, cierto trabajo que debemos considerar cuando apliquemos la primera ley de la termodinámica al proceso 2-3. Muy bien, continuemos. Por lo tanto, debajo del proceso de calentamiento que ocurre a presión constante, se genera cierta cantidad de trabajo, que lo he llamado trabajo cuando se entrega calor. Muy bien. Y finalmente tenemos el trabajo de la expansión, este trabajo, el que queremos aprovechar representado por el área verde, observa en ambos procesos. Acá vale mencionar que realmente parte del trabajo en la entrega de calor pertenece a la expansión, es decir, el cilindro se está moviendo hacia abajo, expandiendo nuestra sustancia. Parte de ese trabajo pertenece al área verde, al área que representa el trabajo de la expansión. Ahora bien, cuando restamos el área verde del área de la compresión de esta área, ¿qué obtenemos? Obtenemos el trabajo neto. Y el trabajo neto no es más que el área encerrada por el ciclo. Acá está, trabajo neto, trabajo neto. Y siempre recuerda que el trabajo neto no es más que la diferencia entre el trabajo en la expansión menos el trabajo en la compresión. Esta diferencia de trabajos nos deja conocer el trabajo neto, el trabajo que realmente aprovechamos en nuestro ciclo, el que va, por ejemplo, a nuestro vehículo. De manera semejante, si visualizamos el diagrama temperatura-entropía, caemos en la cuenta que el calor que entra viene representado por esta área roja, debajo del proceso de calentamiento de 2 a 3, observalo acá en ambos diagramas. Mientras que el calor que sale lo he representado como un área rosada y este calor sale en el proceso de 4 a 1, cuando se enfría nuestro aire. Cuando restamos el área que representa el calor que entra menos el área del calor que sale, obtenemos también el calor neto. Observe acá, el calor neto es el área encerrada por el ciclo, por supuesto en un diagrama, temperatura-entropía. Y ojo, concluimos algo que ya sabes, pero vamos a repetirlo. Como se tratan de ciclos, es decir, inician en el estado 1 y culminan en el estado 1, podemos concluir sin lugar a dudas que el trabajo neto es igual al calor neto. 
y esta conclusión es muy importante para calcular la eficiencia térmica. Por supuesto, también acá en el ciclo diésel, el trabajo neto es igual al calor neto. Siempre esto ocurre en un ciclo y es de gran interés esta conclusión para poder obtener la eficiencia térmica de nuestro ciclo. Te recuerdo que la eficiencia térmica no es más que el trabajo neto sobre el calor que entra, ¿correcto? Pero tal como te acabo de mencionar, el trabajo neto no es más que el calor neto dividido sobre el calor que entra. Y usualmente utilizamos esta segunda relación para obtener la eficiencia térmica. Calculamos los calores para, repito, obtener la eficiencia de nuestro ciclo. ¡Genial! Y no te pierdas nuestros próximos videos donde estaré resolviendo varios ejercicios, tanto del ciclo diésel como del loto. ¡Genial! ¡Hasta pronto! Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto.